हाय मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपको बहुत ही आसान और ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि हम सभी सोचते हैं कि घर पे कैसे बनाएं जिसका नाम है स्प्रिंग रोल शीट्स या फिर आप इसे समोसा पट्टी भी कह सकते हैं इसे बनाना घर पे बहुत ही ज़्यादा आसान है सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि मैं आपको बताऊँगी और ये बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनते हैं और एक बार आपने बनाना ये सीख लिया तो आप घर पर वराइटी ऑफ स्टार्टर्स बना सकते हैं जैसे कि समोसा बेक समोसा या फिर स्प्रिंग रोल तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम बोल लेंगे एक और उसके ऊपर ऐसे छन्नी रख देंगे छानने के लिए और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले मैदा और उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लार ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहें तो इसे अच्छे से छान लीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूँथ लेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वॉम पानी यूज़ किया है जो कि हल्का गरम पानी है तो इसमें थोड़ा सा हल्का गरम पानी डालते डालते थोड़ा थोड़ा गूँथते जाएँगे ध्यान रखिए पानी थोड़ा थोड़ा डालिए वरना आपका आटा बहुत ज़्यादा नरम भी हो सकता है तो इसे अच्छा सॉफ्ट आटा गूँथ लीजिए ताकि वो पूरा एक साथ आ जाए ये देखिए फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और तेल डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा ऐसे दबा के रख दूँगी साइड में सॉफ्ट होने के लिए और फूलने के लिए आप चाहे तो इसको यहाँ पे हल्के गीले कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए 30 से चालीस मिनट के बाद मैं इस आटे में से छोटे छोटे गोले तैयार कर लूँगी जो कि ज़्यादा बड़े भी नहीं हों और ज़्यादा छोटे आप ये देख सकते हैं कि मैं इस साइज़ के गोले बना रही हूँ तो सबसे पहले एक आटे की लोई का गोला लेंगे और उसे एक थिक शीट तैयार कर लेंगे तो मैं इसे तीन से चार इंचज़ तक की बेल रही हूँ इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है तो ये एक शीट तैयार हो गई है इसी तरह से दूसरी शीट भी तैयार कर लेंगे थोड़ी सी बेल के उसी साइज़ की जैसे हमने पहली शीट तैयार की थी अब जब आपने दोनों शीट्स बेल ली है इस तरह से तो दोनों को लीजिए और इसके टॉप सरफेस में अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे तो आप चाहें तो ब्रश से भी इसमें ऊपर से अच्छे से तेल लगा सकते हैं पूरी तरफ ध्यान रखिए पूरी तरफ तेल अच्छे से लगना चाहिए इस तरह दोनों शीट्स के ऊपर उसके बाद मैं इसके ऊपर छिड़कूँगी थोड़ा सा सूखा आटा ये मैदा ही है जो उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ तो दोनों के ऊपर हल्का सूखा मैदा डाल देंगे और उसके बाद ये पहली शीट मैं लूँगी और इसके ऊपर ये हल्के से दूसरी शीट के ऊपर डाल दूंगी और अपने हाथों से ऐसे हल्का हल्का दबा दूंगी ताकि वो उसके ऊपर चिपक जाए उसके बाद मैंने ये प्लास्टिक की शीट ली है और इसके बीच में मैं ये रख दूंगी और उसको कवर कर लूंगी दूसरी प्लास्टिक शीट से ऊपर से और फिर से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे ताकि इसका इवनली एक थिक पराठा तैयार हो जाए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट ली है बिकॉज इससे इजीली वो बेल सकते हैं हम क्योंकि मैदा इजीली नहीं बेलाता है अगर आप ऐसे ही बेलेंगे तो तो इस तरह से आप प्लास्टिक शीट को रोल करते हुए इसकी रोटी बना लीजिए उसके बाद एक नॉनस्टिक पैन या फिर तवे के ऊपर मीडियम हाई हीट के ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूँगी इसे थोड़े से ही देर पकाएँगे कम से कम पाँच से छः सेकेंड के लिए आप देखेंगे हल्का हल्का पकने लगा है और फिर इस रोटी को दूसरे तरफ से भी फ्लिप करके आठ से दस सेकेंड के लिए पकाएंगे इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है उसके बाद इसे निकाल दीजिए किसी भी किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर बस ये पक गई है इसके बाद इसके हम साइड्स को ऐसे पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे एक स्क्वायर शीट बनाने के लिए तो मैं इसके चारों कोनों या फिर चारों साइड्स को ऐसे पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ ताकि आपको एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शीट मिल जाए फिर धीरे से आप इसके कोने एक साइड लीजिए और अपने उंगलियों से इसको हल्का सा अलग कर दीजिए ये आसानी से अलग हो जाएगी ये देखिए कितने आसानी से पतली सी शीट अलग हो रही है क्योंकि हमने इसमें तेल और मैदा लगाया था तो इसे धीरे धीरे अलग कर लीजिए तो ऐसे आपको दो पतली शीट्स मिल जाएंगे मतलब ये आपको एक रोटी से दो पतली शीट्स तैयार हो जाएंगी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए या फिर समोसा पट्टी बनाने के लिए एंड फिर आप जब भी आपको स्प्रिंग रोल बनाना हो तो आप इस तरह से इसको ऐसा फोल्ड करके स्प्रिंग रोल बना सकते हैं और बहुत सारी आप चीज़ें बना सकते हैं आप स्प्रिंग रोल्स या फिर समोसा या फिर बेक समोसा तो एक बार आपने ये ऐसी पट्टियाँ सीख लिया तो आप वैरायटी ऑफ स्टार्टर्स बना सकते हैं इस शीट से तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए